Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来世界安地平台二零一九年的游戏《超级核心》。这款游戏开发于一九九四年，原计划是九五年发售，但是赶上了 PS 的强势，所以说一直拖到了二零一九年。之前有小伙伴问我这款游戏的价格，我也提到过，四十五美刀左右，而且是有实体的卡带的。因为一些小伙伴表示这种效果，世界 MD 恐怕是达不到，但实际上是可以的。我使用炸弹震了一下，掉下来一个无敌，但是无敌我没有捡到啊。太过于冒险了，下面就是坑，不敢碰。这里有隐藏，但不是很好拿，我需要一点一点的试。用一下双弹枪，旁边还有一个奖命。用电脑看一下咱们所在的位置。三号功能是读取门禁卡，读取之后才能够打开一些门。第四关又加入了新的敌人。大家看我枪的射速很快，但实际上你按住单发，它就会一直进行射击，这点还是不错的。因为我这个岁数啊，手速已经跟不上了。或者你有连发键，或者你就是按住单发有连发的效果。这两种武器。都不是新的了，因为咱们武器已经全了。常规武器就六种，除了默认的，另外五种都是在武器箱里边发现的。点到之后，你可以拾取升级道具进行升级。每种武器能够升两级，形态上会发生一定的变化。今天是我更新这款游戏的第三期，攻略的是第四关。游戏整体的流程是五关。原来我的机关枪还差了一个升级道具，这回是补满了呀。但机关枪用的不是很多。最常用的还是默认，还有扩散枪，打 BOSS 的时候使用火箭发射器。扩散枪的攻击范围比较大。我现在有三十九条命，这就是平时非常注意收集。脚下的。台阶是会伸缩的，它缩进去了，你就会掉下去，掉下去就是一条路，所以这里的难度还是挺高的。这个地方有一个条形码，扫出来一组数字，这个数字实际上是密码。咱们后面会用到的。游戏的解谜还有隐藏的要素非常多，越到后面的关卡，它的一些机关对玩家的操作要求就越高。所以这款游戏可以说是集合了《魂斗罗》《恶魔城》以及《银河战士》三款游戏的玩法。
大家注意，下面发射小导弹的这个机器，它发射的每一发子弹、轨迹，还有判定都是单独计算的。所以这款游戏制作的还是很用心。游戏的地图不是常驻的，咱们必须在电脑上进行查看。但是实际上，每一个大关都是由若干个版面、房间组成的。刚才的电脑就是打开了这个垫脚的台阶。大家注意，前方的灯组成了一个向下的箭头。说明下面是有路的，但是发着光的地板是秒杀准入的，所以说明那个地板是假的。想要走那条路的话，就要抱着必死的决心啊！果然可以跳下来。游戏的隐藏真的是太多了。刚才我捡到的道具是弹夹，我现在的弹夹是六千多发，还是很充裕的。像导弹一样的东西就是炸弹，我身上大概有十几发炸弹，还能够清平，但是清不掉金鹰怪。上方的墙体是碎裂的，说明能够破坏。这是一个商店，三十五的是炸弹，二十五的是弹夹，一块钱的是回血量。今年录制的世界 MD 游戏，这款游戏是我录起来最耗费精力的，因为它是一款新作。各方面的资料都非常少，不像大家小的时候玩过的。这个地方是 BOSS 战，所以说我把火箭发射器拿出来了。整个战场边缘是有磁力柱体的，他们通上电之后就会出现磁场。把这些球吸过去。你注意，哪里通电了，这个球就往哪里去，比较容易判断轨迹。打个 BOSS 用了一千发左右的弹夹，还是很费的。又上了一层。世界 MD 的新游戏我没少给大家录制，包括本作，还有阿斯特堡的恶魔，素质也不错。之前还录制过《金属之龙》吧。据我关注的，目前正在开发的世界 MD 游戏，大概有二三十款。一般来说，今年发售的世界 MD 游戏，素质都是非常不错的，但是价格也是比较高。你如果是捐赠的。途径众筹的话，拿数字版，其实也花不了多少钱。但是如果你想要实体卡带的话，那就比较贵了，一般都要几十美刀，因为它的发售量很小，比卡带的成本就高。这点大家应该也都懂。
批量生产，才能造成成本的下降。这个地方是让输入密码。之前咱们拿到了一组密码，幺三五还有二四六。又是打一个 boss。这个 boss 奇怪啊，它的弱点摆在前面，反而它的武器摆在了后面。我感觉左边的墙可能会有东西，试验了一下，没有。其实这款游戏很多的隐藏都是这样试出来的，你感觉有的地方好像是不对劲，你就走过去试探一下。这就是有关游戏的嗅觉呀。锻炼这种嗅觉的话，如果大家小的时候玩过一些 ARPG 游戏的话。那就很容易养成了，比如说世界 MD 平台的《皇帝财宝》《新创世纪》《光之继承者》，这都是素质非常高的 ARPG 游戏，或者是 GBA 平台的《塞尔达：缩小帽》。很多地方如果有隐藏的话，它都会给你一些暗示。常玩的小伙伴应该都懂啊。我的炸弹数量显示还是九发。这个地方我感觉它可以显示大于十发的，但是不知道为什么。使用了一位数字进行表示，这样我就无法判断炸弹具体的数量。隐藏我应该是没能够拿全。游戏整体的流程要打一个半小时左右。在这么长的流程当中，我是很难做到不落下东西的。一三五咱们已经用掉了，这里用的是二四六，又是这个 BOSS， 打他之前先踩他一下，他是没有攻击手段的。有攻击手段的是他后面这个火箭的炮台。我刚才觉得放在后面也是有道理。打完前面的弱点之后，还以为安全了，被偷袭了。咱们来到的这个塔。在第一期里边，我提到过，主人公所在的基地被袭击了，反方的势力叫做万斯。主人公的队长曾经抓获了敌方的一个指挥型的机器人，发现万斯的命令就是从这里发出的。所以，主人公的队长给了主人公车库的钥匙。主人公拿着钥匙来到了一个小型的前哨基地，驾驶着宇宙飞船来到了这里。前方是本关的 BOSS 站，这个 BOSS 就是一个激光的炮台，咱们把它击落，这样它会失控，自己攻击这里的弱点。爆炸之后，墙体也出现了裂痕，咱们可以直接用炸弹来炸，这样第四关就过了。过关之后有剧情，通过数据的读取，发现万斯藏在一个无人的星球上。对这款游戏感兴趣的小伙伴，可以当做视频的攻略来看。
。那好吧，本期时间差不多，就先给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下期再见。